Hi everyone, another lesson na naman tayo. So ngayon is grade 6 math pa rin tayo. Quarter 4, module 3, lesson 1. So ang lesson 1 natin is understanding pie graph. So ano yung pie graph? Ang pie graph is used to show the percentage of a quantity in each of the ratio of one categories. This can also be used to easily visualize the ratio of one category to another. So kung may nakita kayong ganito, circle tapos meron siyang mga part-part, ito yung tinatawag nating pie graph. So paano ba natin iintindihin ang pie graph at saan natin siya pwedeng gamitin? Meron tayong example dito. So meron tayong favorite color of grade 6, masaya. Meron tayong mga color dito, tapos ilang mga estudyante ang may gusto sa color na yan. So, meron tayong red. Ang red is 20 na student ang may gusto sa color na red. Pagkatapos sa color na white is 12 na student. Sa color blue naman is 8. So, ang total number of students is 40 sila lahat. So, ngayon, paano natin gagamitin ito sa ating pie graph? Ang unang step sa paggamit sa ating pie graph or sa paggawa ng pie graph, ang unang step na gagawin natin is draw a circle. So, ganito. Ito yung circle natin. Okay? So, mag-draw tayo ng circle. And then, pangalawa, step 2, determine how many regions the circle will be will be divide. So, i-determine natin kung ilang parts ba natin ihati-hati yung ating circle. So, sa ating example dito, meron tayong tatlong kulay. Merong red, white, and blue. So, ibig sabihin, ang circle natin dito is hahatiin natin siya sa tatlo. Alam natin na ang circle natin is hahatiin natin sa tatlo kasi meron tayong tatlong kulay. Ang problema natin is alam ba natin kung gaano kalaki ang paghati natin sa tatlong part ng ating pie graph? Hindi. So, ang gagawin natin dito is pupunta tayo sa ating step 3. So, ang step 3 natin is... Ang gagawin natin sa ating step 3 is divide the number by the total number of students, then multiply by 100. So, for example, itong si Red. Ang number, na, ang number of students niya is 20. I-divide daw natin siya sa total number of students. Ano yung total number of students natin? 40. So, i-divide natin siya sa 40. Pagkatapos, i-multiply natin siya sa 100. So, magsimula tayo kay Red. Si Red is merong 20 na students na may gusto sa kanya. Ang gagawin natin, paano natin makukuha ang kanyang percentage? I-divide natin siya sa 40. So, ito na yung solution natin. 20 divided by 40 is equal to 0 0.05. So, ipapakita ko sa inyo kung i-divide natin si 20 kay 40. So, 20 divided by 40 cannot be. So, mag-add tayo ng 0 and then point dito. So, 200 divided by 40 is equal to 5. And then, 5 times 0 is equal to 0. 5 times 4 is equal to 20. So, subtract 0. So, ibig sabihin, 0.5 ang kanyang sagot or 0 0.5. Pagkatapos, kapag meron ka ng sagot sa iyong division, i-multiply mo siya ng 100. So, multiply by 100. Kapag i-multiply mo siya ng 100, so, 100 multiplied by 0.5. So, 5 times 0 is equal to 0. 5 times 0 is equal to 0. 5 times 1 is equal to 5. And then, ilang decimal point meron tayo? 1. So, ibig sabihin, mag-count din tayo ng decimal point sa ating sagot, 1. So, ibig sabihin, ang sagot natin is 50%. Meron na tayong degree sa color na red. So, meron na tayong 50%. Ibig sabihin, si color red is 50% siya. Uh, 50% ang parte niya sa ating pie graph. Si white naman. Si white is 12 ang may gusto sa kanya. So, again, i-divide natin siya sa 40. So, 12 divided by 40. Pwede niya siyang isolve sa inyong mga papel para makita niyo kung tama ba yung sagot natin. Is equal to 0 0.3. Si 0 0.3, multiply natin sa 100, is equal to 30%. So, ang degree ni white is 30%. So, alam na natin na ang parte ni white sa ating pie graph is 30%. Si blue naman. Si blue is 8. So, 8 divided by 40 is equal to 0 0.2. Si 0 0.2 i-multiply kay 100 is magiging 20%. So, ang degree ni blue is 20%. Ngayon, tapos na tayo sa ating step 3. So, alam na natin na ang degree ni red is 50%, kay white is 30%, kay blue is 20%. Ano naman yung step 4 natin? Step 4, divide the circle according to the degree in the given data. So, huwag nyo nang pansinin yung circle natin na parang naging oval, no? So, again, ano yung percentage ni red? Si red is 50%, and then si white is 30%, si blue is 20%. So, uunahin natin si red. So, of course, ang 50% sa ating circle is half. Okay, so half. So, ito yung 50% natin. And then, sa white naman is 30%. So, pagpalagay natin na dito yung center natin. At si blue is 20%. 
So, ayan. So, ito yung 30% natin. And then, ito yung 20% natin. So, ito yung ating step 4. I-divide na natin ang ating circle according to its degree. Sa so step 5 naman tayo, label each region with the data and write the title of the pie graph. So, ano yung title ng ating pie graph? Ang title ng ating pie graph is favorite color. Okay, so don't forget na isulat natin ang title ng ating pie graph. Favorite color of grade 6, masaya. So, ito yung title ng ating pie graph. And then, isulat natin ang data niya. So, meron tayong 50%. Ang 50 natin is color red. And then, 30% is the color white. Tapos, ang 20% natin is the color blue. So, ganito na yung gagawin natin sa ating pie graph. Isulat na natin ang ating data. At ito na yung ating pie graph. Meron tayong isa pang example. So, meron tayo ditong Miss Reyes Monthly Allowance Allocation. So, si Miss Reyes is meron siyang monthly allowance at saan napupunta ang kanyang monthly allowance? Ang budget niya, pagkatapos amount. So, sa food, ang food niya is meron siyang 4,000 pesos. Sa kanyang transportation, meron siyang 1,000 pesos. Sa school project, meron siyang 1,000 pesos. Sa kanyang savings is 2,000 pesos. Ang total nito lahat is 8,000 pesos. Ngayon, paano natin siya gagawin sa ating pie graph? Ngayon, iskukunin natin ang kanyang degree or kung ilang percent siya sa ating pie graph para makagawa tayo ng pie graph. So, ang gagawin natin is same lang sa ginawa natin kanina. Meron tayo ditong budget, amount, solution, and kung anong degree niya. So, sa budget, meron tayong food. Ang food niya is 4,000. So, ang 4,000 i-divide natin sa total amount. Magkano yung total amount na uh, magkano yung total allowance niya sa isang buwan? 8,000. So, 4,000 divided by 8,000 is equal to 0 0.5 times 100 is equal to 50%. So, ang degree ng ating food is 50%. Now, sa transportation, 1,000. So, 1,000 divided by 8,000. Again, kung malilito kayo, isolve nyo, i-divide nyo si 1,000 kay 8,000. Ang sagot natin is 0 0.125. Times 100 is magiging 12.5% siya. Or pwedeng hindi nyo na siya i-multiply. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang mas madali ha. So si 0.5, para hindi na kayo kailangan na mag-multiply kay 100, i-count nyo ilang 0, 1, 2. Ang gagawin nyo kay 0.5 is dahil dalawang 0, i-move nyo ang decimal point papunta sa right. So 1, 2. So ibig sabihin maglagay ka ng 0 dito. So ang sagot is 50%. Same lang dito kay 0, 0.125. So, dahil dalawang zero si 100, mag-move ng dalawang decimal point, 1, 2. So, dito ang decimal point. So, ibig sabihin, 12.5%. Ayan. So, ganyan lang kadali para hindi na kayo mag-multiply. Again, sa kanyang transportation, ang kanyang degree is 12.5%. So, punta naman tayo sa school project. Sa school project, 1,000 ang kanyang allocated na amount. So, 1,000 divided by 8,000 is equal to 0 0.125 times 100 is equal to 12.5%. So, ang degree niya is 12.5%. Punta naman tayo sa kanyang savings. So, ang savings niya is meron siyang uh, 2,000. So, 2,000 divided by 8,000 is equal to 0 0.25. 0 0.25 times 100 is equal to 25%. So, ibig sabihin, ang degree ng kanyang savings is 25%. So, meron na tayong degree sa apat na kanyang uh, binabudgetan sa kanyang monthly allowance. Ang food is 50%. Ang transportation is 12.5%. Ang school project is 12.5%. And then, ang savings niya is 25%. So, ngayon, is i-plot na natin siya sa ating pie graph. Okay, so ito yung kanyang binabudgetan sa isang buwan. Ang food is 50%. Transportation is 12.5%. School project is 12.5%. And then, savings is 25%. So, ngayon, is uunahin natin si food. Si food is 50%. So, 50%, ibig sabihin, half ng ating circle. Okay. So, dahil half siya, isusulat natin ang kanyang data. 50% ang kanyang food. And then next is transportation, 12.5%. So, uunahin natin kung saan ang mas madali na ilagay sa pie graph. Okay, so si savings, mas madali siyang ilagay kasi 25%. Ibig sabihin, half siya ng 50%. Kasi dito 50%, dito naman 50%. So, ibig sabihin, dahil na-occupy na ito ni food dito na side, itong 50% natin hindi pa. I-divide natin siya dito ng dalawang beses para magkaroon tayo ng 25%. So, half. This is our 25%. 
ito yung kanyang savings, okay? So, pagkatapos si transportation at school project, pareho silang 12.5%, ibig sabihin ang remaining sa ating pie graph is 25%. At kapag hinati mo ang 25%, sa dalawa is 12.5, 12.5. So, ibig sabihin, half ng ating pie dito. Okay? So, kung hindi siya half, hayaan nyo na. Kasi hindi ko ma-perfect. Ayan. So, 12.5% is the transportation. So, sulatan nyo talaga siya kung ano siya at kung para saan. And then, another 12.5% is for the school project. Ayan. O, ba diba, mas madali siyang i-interpret kapag nakaganito siya. Mas madali mo siyang maintindihan. So, ang kanyang food is 50%, half sa circle. Ang kanyang savings is 25%, one-fourth of the circle. And then, ang kanyang transportation at school project is 12.5 at 12.5%. That's all for today's video, guys. See you on our next lesson. Bye!